بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹ ہم نے ٹیسٹ پڑھا تھا دا لیسٹ سگنیفیکنس ڈفرینٹ ٹیسٹ جس میں ہم نے ان کا جنرل پروسیجرس جو تھا وہ بھی ڈسکس کیا ہے پھر ہم نے بتایا تھا لیسٹ سگنیفیکنس ڈفرینٹ ٹیسٹ یوز کب ہوتا ہے وین ایچ ناٹ از ریجیکٹنگ وی ہیو دا ٹریٹمنٹس اینڈ بلاگس مینز آر ایکول گیونس ٹھیک ہے دین وی آر کمپیئرنگ دا اسمالسٹ ڈفرینٹ جس کو ہم کہتے تھے لیسٹ سگنیفیکنس ڈفرینٹ ٹیسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے اب ایگزامپل میں اس سے ریلیٹڈ کرواتی ہوں کہ اگر آپ کو پیپر میں آ جاتا ہے کہ یو آر یوزنگ دا لیسٹ سگنیفیکنس ڈفرینٹ ٹیسٹ تو آپ نے کیسے اس کو سالو کرنا ہے فسٹ آف آل میں آپ کو ایگزامپل دکھا دیتی ہوں پھر میں آپ کو کرواتی ہوں میتھڈ تاکہ آپ کو ایزیلی اس کی اور اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے اسٹوڈنٹ یہ آپ کے پاس ایگزامپل ہے پرفارم دا اینالیسز آف ویریئنس آن دا فالوئنگ ڈیٹا اینالائز دا ٹریٹمنٹ می یوزنگ دا ایل ایس ڈی ٹیسٹ ود ایلف اب انہوں نے بتا دیا کہ آپ نے یوز کرنا ہے ایل ایس ڈی ٹیسٹ آپ کو جب بھی کوشچن گیون ہوگا اس میں آپ کو مینشن کیا جائے گا اسٹوڈنٹ جو میں نے آپ کو ایگزامپل شو کروائی ہے اس میں آپ کو کوشچن میں بتا دیا گیا ہے کہ یو یوز دا ایل ایس ڈی ٹیسٹ وین دے آر سینگ ایل ایس ڈی ٹیسٹ مینز ایل ایس ڈی ٹیسٹ تو اگر آپ کو کوشچن میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یو آر یوزنگ دا ایل ایس ڈی ٹیسٹ تو اٹس مین لیز سگنیفیکنس ڈفرینٹ ٹیسٹ تو آپ نے کون سا ٹیسٹ یوز کرنا ہے لیز سگنیفیکنس ڈفرینٹ ٹیسٹ اور یہ آپ کو گیون ہوگا کیلکولیشن آپ کی ٹو وے انووا جو آپ نے سمپل میتھڈ کیا تھا سیم ویسے ہی ہے اس میں کچھ ڈفیکلٹی نہیں ہے آپ نے سمپل بٹوین ٹریٹمنٹ یا بٹوین بلاکس جو ہیں آپ نے فائن کرنا ہے اینڈ ایرر ٹرم جو ہے وہ مسٹ ہوتی ہے کیونکہ ہم مین اسکوائر ایرر ٹرم جو ہے وہ لیتے ہیں لیز اسکوائر ڈفرینٹ ٹیسٹ میں تو اگر آپ کوشچن میں دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے لیز کو ڈفرینس ٹیسٹ کرنا ہے تو پھر آپ نے سمپل میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ اگر ایچ ناٹ ریجیکٹ ہو جائے تو آپ نے یہ ٹیسٹ یوز کرنا ہے اچھا اور جب آپ کو یہ ٹیسٹ دے دیا جاتا ہے تو اٹس مین آپ کا ایچ ناٹ ریجیکٹ ہوگا ٹھیک ہے دین فرسٹ اور اگر نہیں ہوگا تو آپ لکھ دینا کہ وی آر نو نیڈ فار دا ایل ایس ڈی یوزنگ بیکاز ایچ ناٹ از ایکسیپٹنگ ٹھیک ہے تو ہائپوتسس ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہائپوتسس جب بھی آپ کرتے ہو تو وی ہیو دا ٹو ٹائپ آف ہائپوتسس ایک ہمارے پاس کیا ہوتا ہے نل ہائپوتسس ہوتے ہیں سیکنڈ وی ہیو دا الٹرنیٹو ہائپوتسس اب نل ہائپوتسس میں کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں سکس ٹریٹمنٹ مینز آر ایکولس ہمارے پاس جو میو ون ہے از ایکولس ٹو میو ٹو ہے از ایکولس ٹو میو تھری ہے از ایکولس ٹو میو تھری فور is equals to mu 5 is equals to mu 6 ہم کہتے ہیں کہ سکس ٹریٹمنٹ مینز آر ایکول بٹ ہم کہتے ہیں آلٹرنیٹو اس کے اگینسٹ ہوتا ہے تو ہم کہیں گے ناٹ آل مینس مینز آر ایکول اب یہ ہمارے پاس ٹو ہائپوتسس بن گئے اب جب ہمارے پاس نل ہائپوتسس گیون ہم کہتے ہیں کہ آل سکس مینز آر ایکول بٹ آلٹرنیٹو میں ہم کہہ رہے ہیں ناٹ آل مینز آر ایکول دین سیکنڈ ہمارے پاس جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے لیول آف سگنیفیکنس اب لیول آف سگنیفیکنس اسٹوڈنٹ ہمیں گیون ہے کوشچن میں تو آپ نے پھر وہی لکھنا ہے جو کہ آپ کو کوشچن میں گیون ہے وہ ہمیں کیا گیون ہے زیرو پوائنٹ زیرو فائیو گنا ہے اگر گیون نہ بھی ہو تو پھر بھی آپ نے جو اپنا الفا ہے وہ زیرو پوائنٹ زیرو فائیو ہی لینا ہے دین ہمارے پاس تھرڈ اسٹیپ جو آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے ٹیسٹ اسٹیٹسٹک اب ٹیسٹ اسٹیٹسٹکس میں ہم نے کیا بتانا ہوتا ہے کہ وی آر مینشنگ اور فارمولہ تو ہم یہاں کیا یوز کر رہے ہیں کہ وی یوز دا ایف ٹیسٹ ٹو ایکسیپٹ دا ایکسیپٹ اور ریجیکٹ دا نل ہائپوسٹ تو ہم یہاں کون سے ٹیسٹ یوز کریں گے ایف ٹیسٹ اور ایف ٹیسٹ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں اینڈ ہم لکھیں گے کہ ہم نے ایف ٹیسٹ یوز کرنا ہے فار ایکسیپٹ ایکسیپٹ اور ریجیکٹ ریجیکٹ ایچ ناٹ کے لیے بٹ آپ نے لکھنا ہے مینشن کرنا ہے بٹ اف ایچ ناٹ از ریجیکٹڈ از ریجیکٹڈ دین ایل ایس ڈی ٹیسٹ یوزڈ یوز ٹو اینالائزڈ اینالائزڈ ٹریٹمنٹ مینس تو پھر ہم کیا کریں گے ایل ایس ڈی یوز کریں گے فار اینالائز دا ٹریٹمنٹ مینس ٹریٹمنٹ مینس کو اینالائز کرنے کے لیے دین وی آر یوزنگ دا لیز اسکوائر لیز سگنیفیکنس ڈفرینٹ ٹیسٹ جو ہے وہ یوز کریں گے ٹھیک ہے دین فورتھ ہمارے پاس جو آ جاتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے جی کمپوٹیشنس اچھا کمپوٹیشن اسٹوڈنٹ آپ کے پاس سیم وہی میتھڈ ہے آپ کو ٹریٹمنٹس گیون ہے بلاکس گیون ہے میں ادھر زیادہ کیلکولیشن نہیں کرواؤں گی کیونکہ وی ہیو دا لٹل بٹ اسپیس ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جو آپ نے سیکنڈ میں ہم نے کی تھی کیلکولیشن ٹو وے انووا کے لیے سمپل میتھڈ جو آپ نے یوز کیا تھا وہی کیلکولیشن آپ نے اگین کرنی ہے اور جو ٹیبل ہے وہ میں آپ کو بنا کے بتا
देन हमारे पास क्या आ जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम देन हमारे पास क्या आ जाता है सम ऑफ स्क्वेयर हमारे पास क्या आ जाता है सम ऑफ स्क्वेयर आ जाते हैं एंड देन हमारे पास आ जाता है जी मीन स्क्वेयर यही तमाम टेबल्स में वैल्यूज आ रही होती हैं एंड देन वी आर यूजिंग द एफ टेस्ट जो कि हमने यूज करने अब सोर्स ऑफ वेरिएशन आपने जो सिंपल किया था टू वे अनोवा के लिए उसमें हमने क्या बताना है कि बिटवीन ट्रीटमेंट्स में हमारे पास क्या आती है वैल्यूज बिटवीन ट्रीटमेंट्स कैलकुलेशन आपने करनी है स्टूडेंट वो मस्ट है और ये सिंपल है ये मैं कैलकुलेशन पहले आपको ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में करवा चुकी हूँ इसे प्रीवियस तो आप देख सकते हो इसी चैप्टर के बिटवीन ट्रीटमेंट एंड बिटवीन ब्लॉक्स एंड देन एरर टर्म जो है आपने मस्ट लेनी है क्योंकि एरर टर्म के बगैर हमारा जो एल टेस्ट है वो कम्प्लीट नहीं हो सकता लीज सिग्निफिकेंस डिफरेंट टेस्ट अब इसमें स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि बिटवीन ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट्स हाउ मेनी ट्रीटमेंट्स हैं अगर हमें ट्रीटमेंट्स कितनी की बनती सिक्स है ना तो सिक्स माइनस वन हमारे पास कितनी आ गई फाइव बिटवीन ब्लॉक्स हाउ मेनी ब्लॉक्स वी हैव द फोर फोर माइनस वन इज इक्वल्स टू थ्री एंड एरर टर्म आपके पास क्या होता है कि रो माइनस वन एंड कॉलम माइनस वन जैसे कि हमने यहाँ हमने क्या किया था कि कॉलम माइनस वन की एंड यहाँ आपके पास क्या है रो माइनस वन अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है रो माइनस वन करेंगे तो फाइव एंड थ्री तो इज इक्वल्स टू फिफ्टीन डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया जब आप वैल्यूज कैलकुलेट करोगे तो जो आपके पास वैल्यूज आएगी सम ऑफ स्क्वायर की वो फिफ्टी आएगी यहाँ आपके पास आ जाएगी ट्वेंटी और यहाँ आपके पास ट्वेंटी वैल्यूज आपने खुद कैलकुलेट करनी है अच्छा मीन स्क्वायर स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है कि वेन वी हैव द सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई द डिग्री ऑफ फ्रीडम वी गेट द मीन स्क्वायर तो हम क्या उसको हासिल कर लेते हैं मीन स्क्वायर कि हमने सम ऑफ स्क्वायर को सिंपली डिवाइड कर देना है डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ फाइव है तो इसको फाइव के साथ डिवाइड कर दो यहाँ थ्री के साथ यहां 15 के साथ तो जो आपके पास आंसर आएगा आपके पास आ जाएगा जी 10.37 मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है आपने कैलकुलेशन करनी है देन आपने मुझे कमेंट्स में बताना भी है कि कैलकुलेशन आर ट्रू और रॉन्ग अच्छा अब ये जो एरर वाली टर्म है स्टूडेंट जो कि 1.57 है दे आर शोइंग एस स्क्वायर मीन एरर मीन स्क्वायर एरर जो है शो कर रही है अब f1 हमारे पास क्या है 10.37 एंड क्या आगे है 1.57 हमने एरर टर्म के साथ डिवाइड करना होता है इसको तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास क्या आएगी 6.61 पॉइंट सिक्स वन आ गई अब स्टूडेंट हमने देखना है क्रिटिकल रीजन एंड कंक्लूजन में कि इट्स द वैल्यूज ऑफ द एफ टेस्ट लाइज इन द एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्शन रीजन तो हम हाइपोथिस और इनको रेज कर देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए और हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकें अच्छा स्टूडेंट अब हमारे पास आ जाते हैं जी आफ्टर कल कंपटेशन के बाद फिफ्थ स्टेप इज़ द क्रिटिकल रीजन अब क्रिटिकल रीजन में स्टूडेंट हमने क्या डिस्क्राइब करना होता है अब ये बताने क्रिटिकल रीजन की जब आप बात कर रहे हो तो हमारे पास क्या होता है एफ वन जो है उसके लिए अगर हम देख रहे हैं अल्फा इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव इसी तरह एफ टू के लिए आपने सेम सिचुएशन करनी तो फाइव एंड हमारे पास क्या आ गया फिफ्टीन यहाँ फाइव और फिफ्टीन अगर आप एफ टू के लिए कर रहे हो तो देन यू आर टेकिंग द थ्री एंड फिफ्टीन तो हमारे पास क्या आ जाता है अगर आप एफ टेस्ट में देखते हो इसकी वैल्यू टू अब हमारे पास कॉन्क्लूजन क्या है लास्ट स्टेप जो है कॉन्क्लूजन उसमें हमने क्या देखना है कि हमारा जो एच नॉट है वो एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है स्टूडेंट इट्स अ वैल्यू ऑफ द 6.61 है तो 6.61 को अगर आप इससे कंपेयर कर रहे हो टेबल में 2.90 तो इट्स मीन इट्स फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो क्या हो रही है फॉल्स इन क्रिटिकल क्रिटिकल रीजन रीजन तो सो वी रिजेक्ट एच नॉट रिजेक्ट एच नॉट और आपको पता है कि जब हम रिजेक्ट एच नॉट करते हैं इट्स मीन वी आर यूजिंग द एल एस डी टेस्ट तो अब हमने क्या करना है आपने इधर मैंशन करना है सो वी यूज एल एस डी टेस्ट अब एल एस डी टेस्ट जो है ली स्क्र डिफरेंस टेस्ट जो है वो आपने कैसे अप्लाई करना है फाइंड आउट विच मीन्स डिफर्स फ्राम ईच अदर के हमने देखना है कि हमारे जो एच नॉट रिजेक्ट हुए है हमने हाइपोसिस में कहा था कि वी हैव द इक्वल मीन्स ठीक है बट कंक्लूजन में हमारे पास क्या हो गया कि वी आर रिजेक्टिंग एच नॉट हम कहते हैं कि हमारे पास अगर एच नॉट रिजेक्ट हो गया इट्स मीन क्या हम कह रहे हैं कि मीन्स और नॉट इक्वल देन हाउ मेनी डिफरेंस बिटवीन दैम तो इन मीन्स के दरमियान डिफरेंस कितना है वी आर यूजिंग ली स्क्र डिफरेंट टेस्ट अब ली स्क्र डिफरेंट टेस्ट में आपको बता चुकी हूँ हमारे पास क्या होता है ली स्क्र डिफरेंस टेस्ट की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो क्या होती है टी एल्फा बाई टू वी एन टू एस स्क्र या एम एस ई 
एंड डिवाइडेड बाय आर अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है मैं यहाँ से रेज कर रही हूँ ताकि आपको क्लियरली क्लैरिफाई कर सकूँ अच्छा स्टूडेंट अब इसमें हमारे पास क्या है कि एल एस डी जो टेस्ट है उसमें टी अल्फा हमारे पास क्या है जीरो पॉइंट जीरो फाइव डिवाइडेड बाई टू करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव आगे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या है फिफ्टीन है टू एंड हमारे पास एम एस सी मतलब एम एस सी ये हमारे पास जो एर टर्म है इट्स मीन वन पॉइंट फाइव सेवन एंड हाउ मेनी रोज वी हैव द फोर रोज तो ये हमने अगर कैलकुलेट करते हो आप इसे इसकी वैल्यूज अगर आप टेबल में देखोगे तो हमारे पास है कि टू पॉइंट वन थ्री एंड मल्टीप्लाई बाय आपने करना है वन पॉइंट फाइव सेवन एंड फोर डिवाइड करना है तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वो आपके पास आ जाएगा वन पॉइंट एट नाइन अच्छा अब आपने स्टूडेंट ये तो हमने ली स्क्वेयर डिफरेंस टेस्ट जो है वो यूज़ किया अब आपने क्या करना है स्टूडेंट कि आपके पास जो वैल्यूज़ है अरेंजिंग द ट्रीटमेंट मीन्स एक्स बार इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड ड्राइंग ए लाइन अंडर पेयर ऑफ एडजस्टमेंट मीन्स और सेट्स ऑफ मीन्स एंड और नॉट सिग्निफिकेंट डिफरेंट वी हैव अब हमारे पास क्या है कि हमने अपने मीन्स को कंपेयर करना है फर्स्ट मीन आपने वैल्यूज का लेना है एक्स बार वन एक्स बार टू एक्स बार थ्री एक्स बार फोर एक्स बार फाइव एंड एक्स बार सिक्स अब स्टूडेंट आपको पता है कि मीन हम कैसे लेते हैं आपने फोर वैल्यूज को क्या करना है प्लस करना है डिवाइडेड बाई फोर करना है तो आपके पास जो एक्स बार वन आ जाएगा ना वो आपकी वैल्यूज आ गई वन पॉइंट फाइव सेवन ये आपके लिए क्वेश्चन में से वैल्यूज लेनी है जो आपको ट्रीटमेंट्स एंड ब्लॉक्स गिवन है ना आपने वो कॉलम वाइज डिवाइड करना है डिवाइड बाई फोर कर देना है जिस चार वैल्यूज है ना तो फोर वैल्यूज के साथ आपने डिवाइड कर देना मीन हमारे पास यही होता है ना कि सम ऑफ द स्क्वेयर वैल्यूज एंड एन डिवाइडेड बाई एन तो वही चीज़ हमने यही करनी है कि जो हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है उनको हमने सम कर देने और क्वेश्चन में हमें कौन सी वैल्यूज गिवन है मैं आपको अगेन बता भी देती हूं ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे ये देखिए स्टूडेंट आपको जहाँ ट्रीटमेंट्स गिवन थी ना अब ये हमारे पास क्या है कि वन 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 थ्री टू इनको आपने प्लस करना है डिवाइड बाय फोर करना है थ्री फोर सिक्स थ्री को प्लस करना है डिवाइड बाय फोर करना है तो वो जो आंसर आएंगे ना सिक्स वैल्यूज को करके वो आपने लिखने हैं अब स्टूडेंट हमने क्या किया है कि मीन्स फाइंड किए हैं जैसे कि मैंने आपको मेथड बताया है कि आपने इनके मीन्स फाइंड करने हैं मीन्स ले लेने जब आप ये चीज़ फाइंड कर लोगे फिर आपने क्या करना है अरेंजिंग इन द असेंडिंग ऑर्डर में आपने इनको अरेंज करना है अब असेंडिंग ऑर्डर में मैं अरेंज कर देती हूँ यहाँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए बल्कि यहाँ कर देती हूँ आपको ताकि क्लियरली आपको इस टेस्ट की समझ आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं अच्छा अब हमारे पास देखिए स्टूडेंट हमारे पास सबसे वैल्यू छोटी क्या है एक्स बार वन वन पॉइंट सेवन फाइव असेंडिंग ऑर्डर में हम कर रहे हैं अरेंज देन आप ये ले लो एक्स सिक्स हमारे पास आ जाएगा ये भी है वन पॉइंट सेवन फाइव देन हमारे पास कौन सी वैल्यूज आएगी दिस वन एक्स बार फाइव आ जाएगा हमारे पास जो कि हमारे पास क्या है थ्री है देन हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स बार टू एक्स बार टू हमारे पास क्या है फोर एंड देन एक्स बार एक्स बार हमारे पास क्या आ जाएगा थ्री एक्स बार थ्री एंड एक्स बार फाइव आ जाएगा थ्री हमारे पास क्या है फोर पॉइंट सेवन फाइव है एंड फाइव क्या है फाइव पॉइंट सेवन फाइव अब हमने असेंडिंग ऑर्डर में स्टूडेंट इसको अरेंज कर दिए असेंडिंग ऑर्डर में क्या सबसे पहले हमने छोटी वैल्यू लिया फिर उससे छोटी फिर उससे बड़ी इस तरह हम जो सबसे लार्जेस्ट है वो लास्ट वन में हमने लिख दिए अब हमने पेयर बनाने होते हैं देखिए ये दोनों कंपेयर कर सकते हैं हम ठीक है कि हमारे पास वो जो रेंज है ना वो जो हमने वैल्यू लिखी थी मतलब हमारे पास वैल्यू क्या आई थी ली स्क्वेयर टेस्ट की वन पॉइंट एल ये वैल्यू आई ये लिखी भी हुई है सामने वन अब इसकी रेंज में हमने लाने के लिए हमने एक पेयर बनानी कंपेयर करने एक तो ये आ जाएगा फिर हमारे पास ये दो भी आ सकते हैं ठीक है ये पेयर बन सकते हैं देन हम इन दोनों को माइनस करके अगर देखें तो इसी रेंज में आएंगे ठीक है अगर फोर एंड फाइव पॉइंट वन सेवन फाइव को करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं पेयर बन जाते हैं जिनको इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों को भी हम कंपेयर कर सकते हैं तो ये हमारे पास क्या है लिटल बिट डिफरेंस जो है आ जाता है बिटवीन द मीन्स और ये हमारे पास एलएसडी टेस्ट जो है वो यूज़ कर लेते हैं आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी अगर फिर भी आपको इस टेस्ट में किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप उससे कमेंट्स में पूछ सकते हैं स्टूडेंट में मेजोरिटी आपको वो क्वेश्चन करवा रही हूँ या वो मैथड करवा रही हूँ जो कि आपके एग्जाम्स में और आपके कोर्स में एड हैं जो आपके कोर्स या आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है वो मैं आपको नहीं करवाऊंगी टॉपिक क्योंकि आपको जो एग्जाम्स में आना है आप अगर उस पैटर्न को लेकर तैयारी करोगे तो आप और अच्छे मार्क्स ले सकोगे आई होप स्टूडेंट आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी फिर भी अगर किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज